二对情感嘉宾：周先生， 4 0岁，来自河南，公司职员；毕女士， 3 7岁，来自河南，全职主妇。那么，他们又遇到了怎样的情感困惑？你参加节目的诉求是什么？我想说服我老婆生三胎，现在家里面是两个女孩，我想再要一个男孩。他说生三胎就生三胎嘛。之前我生这两个孩子的时候，他妈连我坐月子都不管我，还给我提三胎，别做梦了。生孩子是我们两个人的事情，跟我妈有什么关系呢？家里经济压力这么大，他根本什么事都不听我的，根本无法给我们女儿仨一个稳定的生活，怎么要三胎呀？哎呀，你们这两口子，他们是没孩子有没孩子的烦恼，你们是要生三胎还是不生三胎的烦恼是吧？是的，这在一起多少年了？十二年了。这两个孩子多大了？老大十一，老二马上五岁，所以还想再追个男孩啊？对，妻子觉得不合适，肯定不合适啊。嗯，之前我生两胎的时候都是我自己坐月子，要么就是让我娘娘娘或者是我闺蜜过来照顾我。他呢，光说他妈会照顾我，可是都没做到。那生了孩子以后嘞，他也不关心。你说你坐月子的时候，我妈没照顾你，我妈怎么就没照顾你呢？生老大的时候吧，坐月子。他做的饭都是辛辣油腻的，我是在月子里，我还要哺乳，那辛辣油腻的能吃吗？对孩子也不好。发现这个问题之后，你跟我说了，我立马就和我妈沟通了。我妈以后再给你做饭也没再那么去做了呀，对不对？是没那么做，要么做的就稠的，然后拿筷子挑都挑不起来；要么做的稀的，然后能当镜镜子照。那没办法，我只有让我妈过来照顾我。可是没来几天，你们就把他送走了。啊，为啥呀？因为我怕他和我妈的矛盾再激化、再升级嘛。啊，等于两个老人，俩俩妈都在一块儿。对对对，他俩有啥矛盾呀、啊？有啥矛盾？我妈跟我说，我还没在那伺候你几天呢，然后你婆子就跟你老公告状说，哎，我光做咱们娘俩的饭，不做你公公婆婆的饭。我妈来这儿就是帮他妈分担这个事儿的，本来就是来照顾他的小孙女儿，然后儿媳妇儿的。按理说他感谢我妈，还挑我妈毛病，就因为这事呢，我老公呢也不协调，还听听他妈的话，然后把我妈送走了。不应该把婆婆送走，留下自己妈吗？因为你妈派不上用场呀。啊、嗯，不是，他是在我家坐月子，知道吧？哦，明白了吧？家是吧？啊，是这么个情况。其实呢，我媳妇刚才说的，呃，部分也是事实，但是有一部分呢，也确实是他不了解情况。当时呢。我妈呃和我爸他们两个在地里面干活，因为都是夏天嘛。嗯，他们两个回来。澳门新葡京娱乐城9 9 8 8 6 0点 com 线上最刺激的老虎机游戏，超高赔率，永不枯燥，每天数百万奖金池，轻松爆，一次旋转，暴富人生。立即加入，迎接你的幸运爆奖时刻。澳门新葡京娱乐城9 9 8 8 6 0点 com 之后发现了，我丈母娘只是做了他两个人的饭。没做他们两个人的饭，我妈呢就问我丈母娘说：“姐呀、啊，你为啥不把饭给一起做了？可能是我妈的表达方式有问题。”后来我妈跟我说了，我又给我丈母娘也说了，我说：“你以后的话，呃，就让我妈做饭，别让我丈母娘再去做饭了。”我妈的脾气也倔，嗯，也不怎么听我的话。哎、后来呢，我就怕他俩，因为这事再吵吵起来，就把丈母娘送走了呗。对。那后来呢？你这还是公公婆婆给你带孩子吧？坐完月子之后啊，我妈不想帮我们看孩子。嗯。后来呢，我就给我妈说了很多次，我亲戚呢，包括我舅啊，也跟我妈也说了。在我大女儿十一个月的时候，她终于同意看孩子了。嗯。然后呢，我媳妇又跟着我一起去外面挣钱去了。这不就是看了吗？哎、呃，对。从十一个月看到六岁，看到你怀二胎是吗？是的，又不愉快了。生二胎的时候，我都想着第一个月子我没做好，然后身体落下月子病。我生二胎的时候也行，再生一个给孩子做个伴儿，然后最起码我这个身体再养养。人家说月子病月子养嘛，嗯。然后我就同意生二胎了。我这次我说我坐月子谁也别管我了，我要么请个月嫂，要么我去月子中心。啊、这挺好呀，啊。能花钱解决的问题。他不同意啊，他说那太花钱了。我跟我妈商量，我这次一定让他照顾你坐月子。这照顾了吗？没有，不是说没有，情况和第一次差不多。刚开始我妈呢
，也照顾他几天。然后呢，我媳妇儿脾气也倔，我妈脾气也不好，两个人就属于那种针尖对麦芒。花点钱让人去月子中心或者请个月嫂呗。关键是我当初我相信了我妈呀。啊、哦，她说她能把我媳妇儿照顾好，也愿意听我的话。已经到生老二的时候，你对你妻子和你的亲妈没有基本了解吗？有了解。有了解，你觉得你妈妈跟你那个保证，你就真信吗？我是真信我妈，因为她毕竟是我妈。你是舍不得花钱，那你这婆婆媳俩月子里边就不愉快了，那这照顾月子怎么办？没办法了，我又给我妈打电话了，让她过来照顾我。啊，照顾我这次我婆婆没有多事儿，然后照顾了我有几天，家里那时候嘞也有点忙。嗯，然后我嫂子又打电话让我妈回去，那我妈走了以后，正好我闺蜜也嫁到这边了。我说那你过来伺候我几天呗？月子先生老公照顾你了吗？对你好吗？他整天都是在上班，除了晚上偶尔回来一次看看孩子，然后其他也没有什么。更可气，月子最后两天，他说外边下雨了，凉快了，突然把空调给我关了。关了以后，好的，开窗户一开，晚上把我冻着了，呀，发高烧，发了三十九度多。我跟他商量了，我说你看。都这么凉快了，咱要不把空空调给关关一会儿是吧？因为空调连续开了好几天了，知道吧？你是磕碎那点电费，我不是磕碎电费，我也没想到这个空调一关，哎，窗户一开，凉气来把他给冲感冒的，冲发烧的。发烧了之后他就给我打电话，我当时正在上班嘛，他一说他发高烧了，我赶紧就回来，回来又赶紧带他去看病。你带我看病不应该吗？应该我冻感冒了，应该呀。你就没说不应该对不对？是不是？受贿的是我，就是本来准备月子病月子治，结果第二场月子又落了个病，还发烧了。问题之前严重呢，是最近又提出来想追三胎的吗？也不是，等孩子大概也就是一两岁了，他爸、他妈还有他商量着说，你没有男孩，让生三胎了。我肯定不愿意生啊！之前我两个月子都没做好，承诺我了一个也没做到，就像给我画大饼一个，一个大饼接着一个大饼。那你可以提要求嘛。我提了，提啥要求了？三胎，他说让我妈、我爸给他两万块钱，给他钱了他就准备生，不给钱了就不生了，就这啥意思？你看之前这两胎我都没做好月子，是不是？嗯、说答应来伺候我，然后也没伺候我，然后我本身然后身体这两次都身体特别差，如果生三胎的话生，但是我有个要求，必须交两万块钱保证金，这个钱必须他妈交，保证金，哦、保证什么？我生三胎的情况下。那老二刚一两岁，肯定得有人看吧？嗯。那我怀孕期间，我再看着老二，再管着老大，我是不是太累了？然后还得保证，就是看老二月子里你要伺候我，不能说啥都不管，不能吵架。你如果做做到了，我这两万块钱我重新还还给你，我不要你的钱，这只是一个诚意。你做不到了，我可以拿着这两万块钱我去住月子中心。哎，我是这样想的，是个办法。可是他妈来一句生不生孩子是你的事儿，不愿意出这两万块钱。哎，我觉得你们也挺奇怪的哈。生孩子想的不是怎么给他们好的成长环境，这天天因为坐月子怎么做吧？婆婆对我好不好吧？难道不是应该考虑的我们有没有能力把孩子养好吗？对呀、啊，你们做好养三个宝宝的准备了吗？经济环境怎么样？对呀、啊，头两个孩子照顾好了吗？你这不想的太奇怪，都想自己，不想孩子。说未雨绸缪，绸的不对。怎么样？现在这两个孩子照顾怎么样？你们谁来做？我觉得挺好的，挺好，不差钱、啊、不差精力，都有人管。孩子都健康愉快，呃，对，是吗？能这么说？妻子说是吗？不是，我大女儿她就是喜欢那个画画，我说给她报个就是画画兴趣班嘛，嗯，跟她商量，她说报那干啥？她就不报，不舍得钱。别说你现在你在这地儿说报这个画画的班，你就是到天上去说，我还是不同意画。画画有啥用，对不对？中考也不考，我高考还不考。这个是特别典型的，好多爸爸妈妈的一贯想法，不考的。看不出结果的，短期看不出结果的这件事儿都不干，没关系。您刚才说出一个典型台词，我听得太多。你知道是对他人生的审美会有什么样的提升吗、哎？我现在我不说人生审美不审美这事儿。我孩子如果说喜欢画画，你可以在家里面随便玩随便画，但是你让我去花这个钱，我干嘛要花这个冤枉钱去报这个班呢？你老公是不是特别的？就是在钱上很特别抠啊，看这钱就像看金豆一样，美术班他不愿意，说是没用。嗯、啊啊，我说那孩子数学就是有点就是偏科嘛，嗯、啊，我说给孩子报个数学补习班，这得考。他还说不愿，还不愿意啊，还不报，为什么？我女儿数学并不是说学的一塌糊涂，我感觉她数学学的挺好的，因为我女儿她的成绩在班级基本上是前两名，知道吧？啊。哎他老感觉我女儿学习那是综合成绩啊，数学有点偏科，好吧？数学多少分
，平时的话九十六七，但是这次考试考的稍微差一点，考了七十多分，就因为你不报班考七十多分，完考了七十五分。这是学习嘛？可能教育理念不同哈。其他方面呢？对孩子的生活照顾呀，生活照顾，这是老大，这老二你别提了，老二生病。生了一星期，然后感冒发烧，来回反复。我这也不行啊，我要不你带他去大医院去检查一下？对呀、啊，人家不愿意上大医院，怕花钱。确实是怕花钱。哎呦我的天，看病都不怎么愿意花钱看的话，那对于改善生活质量啊，不啊，这些他也舍得花，但是不是为我女儿花？那他为了老爹花舍得。从我们结婚到现在十多年了，刚结婚的时候我都跟他说，我爸身体不好。腿走路不方便，当时我爸还年轻，对不对？还能正常走路。现在我爸颧骨有问题，医生的建议是做个髋关节的这个更换。刚结婚的时候就跟他说过，他说那时候花钱太多，家里面也没钱，就不做了。结果我一直提提提到现在，我爸现在走路都成问题了，知道吧？需要拄着拐杖才能勉强去走路。我跟他说要给给给我爸做这个手术，他那就是死活都都不愿意出这个钱。先生，你要真孝顺，你妻子不同意，你硬换，这不行吗？我当不了家，我花钱，我都要找他。我平时刷个信用卡，到该还账了，我我得把账单给他看，一笔一一一一笔的去解释我这个钱换哪了，给我闺女买个奶粉，你知道吧？我还得让他看个账单，没没账单，他不他不给我钱还钱，你知道吧？那就说明你挣不来钱呀，对不对？你还给你爸换狂股嘞？那你现在工资你都发不下来，你还换什么狂股啊？我们娘仨的生活我现在都保证不了，我还怎么给你爸做那个手术啊？这这他工作上你觉得也不够给力，到现在工资也没给我拿回来，半年都没拿回来了。因为我之前工作的那个单位啊，老板经营出现问题，一直拖欠工资，一直拖欠到现在才勉勉强强给了五千块钱，他拖欠了我好几万块钱呢。那我让你换工作，你不早点换？发不下来工资还不赶紧换，还在那耗什么啊？我怎么没换呢？是不是？换了一个月又不干了，不干了，我让你重新找工作，你不去找，你说我还得回去回去，要不然的话那钱不给我了，怕人家赔了钱又回去耗着。我确实是担心呐、啊，不是说两三千块钱我不要就不要了，对不对？好几万块钱我真不回去了，他不给我了，我怎么去找他要这个钱呢？对不对？理解理解啊，咱先不这么。置气啊！咱先把主要一个这么大的要背到五年级，就为了省钱呗，就为了省钱。书包那你背了好几年，是不是？要么带子断了，要么这个角角落磨破了，我都给他缝缝补补。我这孩子大了，该上六年级，我孩子这这次考个第一，你要不讲了一个书包，人家不愿意换，说换了钱干啥、哎？这钱不是你管吗？要换你就换了就行了呗。你不知道我们家情况，当时我们结婚的时候说了，钱是交给我，我管。嗯，但是花钱的时候必须得跟他商量。嗯，如果不跟他商量，我偷偷的我给他买回来了，他要给我生气。他有没有偷偷花过钱？他背着我偷偷藏私房钱，还说什么钱都交给我了，咋回事？藏私房钱是我们就是老二做满月酒的时候，然后他说钱不够，他向他同事借了，借了我相信他，然后出了月子，然后我就把钱给他了。多少钱？两千。然后两千我给他了，我那你就还你同事吧。然后他拿着钱出去转了一圈回来了，我钱还过了。嗯嗯，我就伸着手，我证据呢？小票嘞？你还钱最起码有一个小票。嗯，他说没有。首先啊，这是两千块钱，不是说两万，更不是说两百万。我朋友关系那么好，对不对？我问他借个两千块钱，他把钱给我了，我还给他就行了。哎，难道我还我朋友钱，我还得录个证据吗？对不对？我还得打。打个小票吧，所以没有证据证明了什么？没有证据啊！我女人的最第六感，我肯定说这钱肯定得私藏起来了。我说你要是不给我拿出来这两千块钱，要么你给我拿证据，要么咱俩就没法过。所以先生，咱综合评估一下哈，你们家这小到小书包，五年不换啊，大到说这两千块钱，他觉得你藏了私房钱。就是这生了三胎，财务上岂不是会有更大的麻烦吗？咱先不说咱有没有这钱哈，你是准备生了三胎也五年换一个书包吗？生三胎的时候让他用老二的书包就行了。老大新书包都不换，老二想去哪儿弄的书包啊？你肯定是老二用老大的，老,老父亲的这个手术还做是不做呀？如果说他这边同意了，我肯定是要做的。我们两个一起赚钱嘛，对不对？我咋赚钱？你妈又不扛孩子，两个孩子现在一直都是我看着，我上哪去赚钱呀、啊？你吧，工作又不稳定，但是我老二马上就要上小学了，上小学之后，我妈就可以帮帮他看孩子了，对不对？生出来老三了，老三得宝妈看。你父亲要做手术。
那你说谁谁跟你一块赚钱去？你那边还要去要尾款，是不是？你这个三胎生不生？我觉得其实现实都摆在眼前了啊。对呀、啊。我问个问题啊，就你们的核心诉求，接下来到底干啥的？妻子来干嘛的？让老师们调解一下，就是不想生这个三胎。哦，哦先生呢？我是想生这个三胎啊。你们其实诉求就是生不生三胎的问题，是吧？对。听完他家情况，您二位建议他们生三胎吗？我一听啊，我跟你说，我脑袋都多老大、啊，这不能生。就是你人无远虑，你必有近忧。你现在两个孩子生活也没过到说有多优越，对吧？媳妇想要的你都满足不了，完了呢，你还想要生三胎？先把你自己男人先做好吧，你就跟你一比较，我觉得我老公真挺好。哎呦我的妈！最起码他他能保证说，我想要啊，我想买啥就买啥，我想吃啥就吃啥，我穿成啥就穿啥。嗯，你算了吗？慢慢那个听姐的，不不能要，真的。所以对比一下他们家生活，你们家相对简单很多哈。是吧？他也觉得幸福了吗？是吗？多陪陪太太，你家就更完美了。对对对，听听我们老师的建议吧啊。首先，我觉得这个你们家的问题、啊，是不是有钱了之后这些问题都能解决了？相信你也明白这个道理。那我们现在既然没有钱的情况下，我们还又要去要一个孩子，那是不是会脱掉你其他孩子所能享受到的生活待遇？就比如说像您对钱来说可能会比较细致。你觉得你现在理财的概念是对的吗？当然是对的，这钱肯定是要省着花，而不是说来铺张浪费。七座车，关键是我。接着说，对对对，张老师，你接着说。没没没，没有没有，我就说这七座车。这样，雷雷老师提出的概念，首先七座车，我理解你说的，未雨绸缪了，等孩子长大了之后怎么样？那现在呢？包括车子折损的价格呢？是不是现在是你的刚需品呢？这都是考虑范围之内。你现在对于钱的这种理财的方式，会对你的个人的一种生活体验，你们两个个人生活体验一定是不好的。那因此家庭出现了矛盾，之后对孩子、子女他们对于金钱上的概念形成了很大落差。所以你看，你的老公他对谁抠，他也不是光对你抠，对吧？用你的话来说，他就对他自己不抠，手表买的几百块钱手表都舍得买，一个书包百二八十都不买。我这个表不是不是我买的，知道吧？这个表是我用我信用卡积分兑换的，不用花钱。那你咋不兑换个书包啊？<笑>上面没书包，你没有。<笑>好了好了好了，你这不说这些细节。好的好的，我这个表兑换才两百九十八块钱。那你书包多少钱嘛？咱们不计较这些，好不好？啊、你说的这个意思，最根本的意思在哪儿？其他的意思没有了。啊，最根本的一个意见，如果在于我这儿，你现在不适合要三台。如果你未来你发展更好了，你们再去考量，这是你们到时候水到渠成了，都不用纠结了，说不定就要了。你把你自己赚钱的能力提升，这是我的建议。暗无天日啊，我跟你讲，几次坐月子落下病，然后在在家带着孩子不能出去工作的妻子，到了五六年级都没有一个新书包的大女儿，你虽然所谓的把这个钱交给了妻子，但你妻子连报一个班、连买一个书包都不敢用，她只有看着这个钱的权利，她是一个管库房的。你所谓的“哎呀，我我我都是为你们好，怎么怎么地”，实质上所有的一切全部在你的掌控之内。你成功了没有？你成功了，你用微薄的工资支撑起了一个六口之家，但是这六口之家的生活质量呢？没有，没有所谓的任何的品质。他们开心吗？不重要。他们要有审美吗？不重要。他们需要有爱好吗？不重要，所有一切都不重要。重要的是什么？重要的是我要有个儿子，你配吗？你不配，为什么？因为你没有让自己家里面任何一口人活上他们想要过的生活。请问你做这个父亲，你的生活，你的每一天都是失败的。我为什么中间都没有搭过腔？因为我认为你连一个孩子都不配拥有，还想要有三胎，你要觉醒。你要为你那俩女儿觉醒，不是给你两万块钱生不生孩子的问题啊！请问你的大女儿六年级了，初一了，身体发育了，到了那个时候，她自己内心有了个人的思维，有有她的想法，她和别人有比较。那个时候，她怎么看待你这个家庭？怎么看待你这个懦弱的母亲？她以后怎么做女人？是不是这个道理？是。所以现在你应该带着你的女儿反抗，而不是在这儿纠结讨论要不要生三胎。如果你们再不反抗，你那两个女儿将来在原生家庭里面造成的性格会非常的可怕，他们会很自卑，他们会有强烈的不配得感。为什么？因为从小到大，父亲就告诉我，你不配，你不配去上画画班，不配上数学班，不配拥有一个书包。为了你的女儿，放弃生三胎的想法。
，好好的反抗，给你女儿过上他们想要的生活。陆琪老师帮助我们大家解决问题，都是从根源上先认清问题，再找方法去解决问题。所以，如果电视机前的观众朋友也有觉得我家里边啊，我情感上解决不了的问题啊，就是用我们这个微信公众号来找到陆琪老师，然后呢，告诉你的这个爱宝的粉丝的身份。陆琪老师也会送给你一个亲人的礼包。你们家匮乏的不仅仅是物质，你们家最匮乏的是情感。从头到尾，我没有听到你们有一次提到夫妻之情、儿女之情。没有爱的家是不配有孩子的。这都不是物质上富足不富足的问题，也不是生不生三胎的问题。我都替你们现在两个女儿发愁。还好这女儿天资还不错，说明你太太在教育上对孩子还是倾注了很多心血的。但成绩好代表她心理健康指数高吗？我觉得不见得。就你们俩这种天天针尖对麦芒，孩子心理健康指数不会特别高的。我觉得是一个你们需要警醒的时候啊，先去抬眼看看你们的两个女儿。他们开不开心？用什么样的养育方法让他们开心？女儿可以五年用一个书包，就用一个，没什么大不了的。但是我能感觉到，我爸我妈给我的十足的父爱母爱，书包算什么呀？你们家女儿现在既没有新书包，也没有爸爸的关爱，也没有妈妈一个温柔而笃定的成长环境，所以千万别生三胎。先看看自己的家怎么才能让他是一个和谐的氛围，有利于现在的两个孩子成长吧。我甚至觉得你们俩夫妻之间都没什么夫妻情分，就是搭伙过日子。老周四十岁了，他就是在二十二年前参加的高考，二十二年前能从农村考上本科，心里是有梦想，心里是拼过的。我到今天，我的生活依然紧巴。我再去拼一次，还有一次青春吗？没有了，我拼过，真拼过，不容易，老周。所以，如果我有一个儿子，我不服啊，我想再试试。想过这事儿吗？想过，想过。女儿为什么不行？你看啊，这坐五个人，我们四个男的都听他的，我们那制片人站出来，我们看一眼男女啊，女的。你我我们制片人是老也是女的，你说我们四个男的就听这俩女的的，女儿怎么就不行呢？再说了，你怎么就肯定老三是儿子？啊？对呀、啊，这种可能性都有。我就是告诉你一件事儿啊，语数英三科三主科，小学的女生语文，小学以记忆为主导，成绩不错。英语小学的女生以记忆为主导，英语这一科也是要背单词、背大量的记忆的，成绩不错，说明咱们家女儿学习态度很好。唯独有一科需要理解的，就需要那一点，悟了这分我就拿了，没悟这分我就得丢。所以呢，咱家那女儿可能就是真的需要多一个老师，多给她讲一遍，可能就需要这点事儿。女儿也一样的，女儿有可能比儿子有出息多了。你对面做一大哥，一辈子开了一建筑公司、装修公司，挣多少钱？不是如数得给人交了吗？我觉得老公并不是非常重男轻女啊，他对两个女儿其实也挺爱的。老婆呢，其实也挺听老公的话的。你们缺乏什么？回头看看咱赞助商念那个广电什么家，会家，会家你们呀就缺点智慧。现在日子是挺难过的，老公一个人挣钱，对不对？上有父母，还生着病，哎，下有两个娃，中间还有一个没工作的老婆，对吧？压力很大，省钱是应该的，但你省哪儿了呀？那个空调开几天能费多少电，对吗？都开了三天了，再多开一天不行。开了窗户得怎么样？老婆生病了，刚才雷老师说了，你大学毕业，对不对？不容易吧？但是那你获得的是知识。但是知识转为智识，智慧的智，见识的识，您差了好多哟。真的要不工作了就，就就跟那个老板耗。拜托，有两个字叫什么叫法律？通过法律途径，这事儿不需要你跟他耗。你耗了多久？你告诉我。耗了有差不多半年吧。六个月，没有收入，你们这个家能支撑得起来吗？这对这个家是一个打击啊，对不对？所以说我们要智慧，好不好？
尤其跟老婆、跟父母中间，你得做一个缓冲带呀、啊，他们之间矛盾你得来解决呀、啊，对不对？